Bene, oggi parliamo di test di ipotesi, che è un capitolo della teoria statistica delle decisioni. Si tratta di prendere delle decisioni a partire da osservazioni che sono variabili casuali e, naturalmente, queste decisioni devono essere giustificate in base a considerazioni probabilistiche. In particolare, partiamo da un problema semplice, che è quello della decisione tra due ipotesi cosiddette semplici. Sono due ipotesi che saranno specificate in termini di, del valore di un parametro, quindi avremo θ uguale θ1, la prima ipotesi, o θ uguale θ2, la seconda ipotesi, e eh, il nostro scopo sarà quello di decidere se preferiamo la prima ipotesi o la seconda ipotesi. Ecco, eh, cosa si intende per ipotesi semplice? Un'ipotesi semplice è un'ipotesi che specifica completamente, senza parametri incogniti, la densità di probabilità del vettore x delle osservazioni. Noi indichiamo questa densità di probabilità con la solita notazione fx apice teta di x. Quindi questa è una densità di probabilità che è caratterizzata dal parametro teta e se questa, diciamo, se l'ipotesi è semplice, la conoscenza di teta è sufficiente a conoscere completamente la densità di probabilità. Ecco, per affrontare questo problema di decisione si fa um, riferimento alla cosiddetta likelihood ratio, eh, in italiano rapporto delle verosimiglianze, la traduzione di likelihood in italiano è verosimiglianza, ma diciamo è un termine che tornerà eh, di attualità poi nella seconda parte del corso. Questo rapporto delle verosimiglianze è semplicemente la densità di probabilità del vettore, delle del vettore delle osservazioni valutata proprio in corrispondenza dei valori numerici osservati quando la densità di probabilità è calcolata per θ uguale θ0 divisa questa densità di probabilità, sempre in questo caso valutata per il valore delle osservazioni, quando θ uguale θ1. Ecco, attenzione che in questo rapporto, stranamente rispetto al solito, avete una x maiuscola. Cosa significa? Che qui la x non è una variabile corrente, ma è proprio il vettore delle osservazioni che viene inserito nella formula della densità di probabilità. Quando si effettua questa operazione si guarda a questa espressione più come una funzione di θ che di x e eh, proprio questa ragione prende il nome di verosimiglianza, anche se poi è originata da una densità di probabilità. Quindi abbiamo il rapporto tra la verosimiglianza valutata in θ0 e la verosimiglianza valutata in θ1. Come abbiamo già detto, si fa spesso ricorso a questa notazione in cui invece che usare l'apice si scrive x col segno di condizionamento θ uguale θ0. Avevamo anche spiegato che questa è una notazione impropria perché in realtà θ non è una variabile casuale in questo momento, per noi è un parametro incognito deterministico, però la notazione risulta molto comoda e quindi anche noi ne faremo uso. Qual è l'idea, una volta che ho definito il mio rapporto delle verosimiglianze? L'idea è che se la verosimiglianza di θ0 è particolarmente alta rispetto a quella di θ1, questo vuol dire che la densità di probabilità valutata in corrispondenza al vettore delle osservazioni assume un valore molto alto, eh, questo sembra indicare una particolare coerenza tra i dati osservati e l'ipotesi che faccio su questa densità di probabilità, quindi se vince la densità eh, valutata in θ uguale θ0, la verosimiglianza valutata in θ uguale θ0 su quella valutata in θ uguale θ1, sembra logico scegliere eh, θ0 e viceversa se invece prevale il denominatore. Quindi si può fissare una soglia età assegnato e usare una regola molto semplice. Se la likelihood ratio supera età assegnato, scelgo θ0, altrimenti scelgo θ1. Ovviamente a questo punto il problema si sposta e diventa quello di scegliere in maniera razionale il valore di età assegnato. Ecco, attenzione che comunque io scelga età assegnato sarò sempre esposto a due tipi di errore. Ovviamente un primo tipo di errore è quello di scegliere θ1 quando in realtà il valore vero del parametro è θ0. Ecco, questo errore che potremmo indicare convenzionalmente come errore A, questo è un evento, ha una probabilità che è la probabilità che la likelihood ratio sia minore o uguale al valore di soglia, il che mi fa scegliere θ1, quando invece θ è uguale a θ0. Il secondo errore, che convenzionalmente chiamiamo B, 
è quello di scegliere θ0 quando in realtà θ è uguale a θ1. In questo caso la probabilità è la probabilità che la likelihood ratio superi il valore di soglia quando invece il valore vero sarebbe θ uguale a θ1. Ecco, proviamo a riassumere eh, come si comporta la mia likelihood ratio eh, diciamo, al variare della, de, della, della soglia, quindi come si comporta la mia regola di decisione. Allora, se io aumento il valore eta assegnato della soglia, vedo aumentare la probabilità dell'errore A e viceversa diminuire quella dell'errore di tipo B. Ecco, quindi se invece muovo la soglia all'indietro, avrò che l'errore di tipo A diminuisce e l'errore di tipo B invece sale. Eh, la triste verità è che non sono in grado di ridurre simultaneamente la probabilità di A e la probabilità di B. Quindi devo in qualche modo accettare un compromesso e accontentarmi quindi di trovare una soluzione che bilanci i due tipi di errore. Ecco, ci sono due approcci fondamentali a questo, tipo, a questo punto. Un primo approccio può essere quello di trovare un valore di eta assegnato tale per cui la probabilità di A è uguale a K volte la probabilità di B dove K è scelto opportunamente in base alle mie esigenze. Eh, se non ho particolari diciamo, esigenze che mi facciano ritenere più importante l'errore di tipo l'errore A o l'errore B, potrei anche scegliere K uguale a 1, quindi mettermi in una situazione di bilanciamento in cui la probabilità di A è uguale alla probabilità di B. Qui potete vedere nel disegno che in questo caso eh, andrei a collocarmi in questa situazione intermedia. Eh, esiste anche un altro approccio che invece focalizza tutta l'attenzione su una delle due probabilità. Potrebbe essere A o B, ma non fa differenza. Immaginiamo che sia A e quindi siccome l'errore di l'errore A è considerato un errore particolarmente grave e da evitare, a questo punto decido che debba essere eh, fissato a un valore basso, per esempio potrebbe essere il 5%, che è un, diciamo, un valore di probabilità considerato generalmente abbastanza basso per molte esigenze. Ehm, naturalmente questo comporta che ignoro quello che può succedere all'errore di tipo B, quindi potrebbe benissimo essere che in alcuni casi uno dei due errori sia decisamente più grave. Per esempio potrei ritenere molto più grave se eh, l'errore A consiste nel non diagnosticare una malattia importante, questo errore di diagnosi può essere considerato più importante che fare una falsa diagnosi di malattia a qualcuno che invece è sano perché poi ho degli strumenti per riconoscere che in realtà, magari con un secondo test diagnostico, che il soggetto è sano, mentre invece se non mi accorgo in tempo che è malato, questo può avere delle conseguenze molto gravi per alcune malattie che devono essere invece affrontate eh, precocemente. Ecco, qui vedete rappresentato lo schema, quindi scelgo 0.005 e vado a trovare qual è il valore di eta segnato. Facciamo un esempio. Prendiamo delle variabili x con y, normali, gaussiane, con media teta, varianza 256, indipendenti, ho 25 osservazioni e considero teta 0 uguale 15, teta 1 uguale 10. Quindi le mie due ipotesi riguardano due possibili valori eh, della variabile, della media di queste osservazioni. A partire da queste 25 osservazioni eh, vorrei impostare una, diciamo, un, un test, quindi una regola di decisione, in maniera tale che la probabilità di B sia uguale a due volte la probabilità di A. Ecco, do per scontato, visto che abbiamo introdotto il rapporto delle verosimiglianze, che userò il likelihood ratio, quindi a questo punto la progettazione della regola di decisione si riduce alla determin al determinare un eta segnato tale che valga questo rapporto tra le due probabilità. Ecco, allora x è un vettore, qui manca un trasposto, è un vettore... Eh, x1, xn con n uguale a 25, la densità del vettore x, eh, che qui scriviamo con questa notazione impropria ma comoda, condizionata a teta, è data da questa espressione ed è la gaussiana multivariata di 25 variabili indipendenti tra di loro. Quindi essendo indipendenti tra di loro qui avete semplicemente il prodotto sigma quadro n volte e qui all'esponente avete la sommatoria degli x con i meno teta al quadrato. Eh, sigma quadro vale 256 e quindi diciamo siamo a posto. A questo punto scrivo il rapporto delle verosimiglianze e procedo con dei calcoli che non riportiamo. La cosa importante è che alla fine dei calcoli trovo questa espressione 
in cui una serie di termini sono noti, per esempio sigma quadro, ma anche teta o e teta 1 sono noti, e diciamo, l'unico termine che dipende, quindi sono dei numeri questi termini, l'unico termine che dipende dalle osservazioni è questa sommatoria degli x con i. Questa sommatoria degli x con i naturalmente è uguale a n volte la media campionaria, questo è un n minuscolo, non è un n maiuscolo, n volte la media campionaria che vi ricordo ha questa espressione. Allora, questo è interessante perché ho scoperto che la likelihood ratio in realtà è una funzione monotona della media campionaria. Vi faccio notare che nei vari passaggi qui è scomparso il meno, cioè il meno è stato portato dentro la parentesi e quindi quando cresce questo termine qui, dato che c'è un esponenziale con coefficiente positivo, eh, cresce anche eta, vi faccio notare che teta 0 è maggiore di teta 1, quindi una crescita della media campionaria fa crescere eta, quindi eta è una funzione monotona crescente della media campionaria, questo significa che se la media campionaria sale, sale anche eta, se la media campionaria scende, scende anche eta. Ecco, questo è un dato interessante perché mi dice che, eh, dato che c'è una funzione monotona crescente, posso spostare la mia decisione da eta alla media campionaria, che è quello che faremo. Quindi posso guardare direttamente la media campionaria e decidere in base ai valori della media campionaria. E in particolare il mio passaggio successivo è cercare un valore m segnato, una soglia sulla media campionaria, una soglia sulla media campionaria, tale che eh, la probabilità che la media campionaria sia maggiore di m segnato quando vale l'ip l'ipotesi 1 sia due volte la probabilità che la media campionaria sia minore o uguale della, della soglia m segnato quando vale l'ipotesi teta 0 perché se ci pensate questo è proprio l'errore di tipo b cioè quindi è la probabilità di scegliere eh, teta 0 quando invece vale teta 1 e questo è l'errore a cioè la probabilità di scegliere invece teta 1 quando in realtà vale teta 0 come promemoria vi ricordo che la media campionaria, qui c'è un M1, non è M segnato ovviamente, questo è un M1, che la media campionaria è distribuita gaussianamente con media teta e varianza sigma quadro diviso N, N25, la mia 25 osservazioni. Ecco, questo è interessante, se io devo cercare un M segnato che gode di questa proprietà, devo poter calcolare queste due probabilità, ma calcolare queste probabilità non è difficile perché io conosco la... Uh, la, la distribuzione eh, di m1 allora questa è la distribuzione di m1 quando teta uguale teta 1 quindi quando diciamo è una gaussiana ma con media eh, teta uguale teta 1 e eh, cominciamo da questa probabilità questa invece è ancora una gaussiana ma con media teta uguale teta 0 allora questa è la probabilità che una variabile gaussiana sia minore o uguale di una certo, certa costante allora cosa faccio? uso la funzione di distribuzione ricordatevi le trasformazioni per le gaussiane quindi bisogna standardizzare quindi eh, questa probabilità è uguale alla funzione di distribuzione z della gaussiana standard valutata nel valore m segnato standardizzato quindi devo standardizzarlo facendo m segnato meno teta o diviso la deviazione standard la deviazione standard che è la radice quadrata di sigma quadro su n e quindi è sigma su radice di n in questo caso invece la probabilità che una variabile gaussiana sia maggiore di un certo valore ma questo si ottiene facilmente come 1 meno la probabilità di essere minore o uguale di quel valore quindi 1 meno la funzione di distribuzione e di nuovo ricordando le trasformazioni per le variabili gaussiane la probabilità si ottiene come la funzione di distribuzione della gaussiana standard valutata in corrispondenza del valore numerico standardizzato quindi standardizzo m segnato meno teta 1 diviso sigma su radice di n ecco qui bisogna avere un po' di pazienza nel senso che bisogna provare con diversi valori eh, di m segnato usando un programma di calcolo che che, che dà la funzione di distribuzione della gaussiana mi calcolo PDA e PDB e per tentativi a un certo punto riesco a trovare un M segnato tale per cui vale la relazione desiderata questo valore è 11.68 ecco se volete anche visualizzare che cosa sta succedendo eh, voi in effetti se prendete eh, M1 ha una densità di probabilità eh, di tipo gaussiano quando θ uguale θ0, eh, siccome è uno stimatore non polarizzato, m1 diciamo al baricentro in corrispondenza di θ0, quando θ eh, uguale θ1 eh, al baricentro invece la fm1 di θ1 al baricentro in corrispondenza di θ1 uguale 10, 
e di fatto l'errore eh, di tipo l'errore A è dato da questa area azzurro chiara quindi una volta che voi avete fissato una soglia M segnato questo è l'errore A e viceversa l'errore B è dato da questa area invece in rosa quindi di fatto quando abbiamo proceduto per tentativi abbiamo spostato questo M segnato fino a quando l'area rosa è diventata il doppio dell'area azzurra naturalmente noi non abbiamo bisogno di fare grandi sforzi per calcolare queste aree perché queste aree si trovano attraverso la funzione di distribuzione della gaussiana standard ecco a partire da m segnato a questo punto potrei trovare con la formula precedente quindi la formula era, era questa qui essenzialmente potrei trovare il valore di eta assegnato la soglia per l'iclude ratio che è 0,67 eh, ma in realtà a questo punto uso direttamente la soglia sulla media campionaria visto che la trasformazione era monotona quella che legava eta alla media campionaria quindi la mia regola semplicemente sarà se m1 è maggiore di m segnato eh, scelgo eh, teta 0 l'ipotesi 0 e se invece m1 è minore o uguale di m segnato scelgo l'ipotesi 1 e quindi abbiamo risolto il nostro problema ecco eh, proviamo adesso ad applicare il secondo approccio quindi come nel caso precedente ma questa voglia ta voglio garantire che l'errore A abbia probabilità minore o uguale del 5% ecco in questo caso eh, ragiono un po' come prima ma devo trovare un M segnato tale che la probabilità che la media campionaria sia minore o uguale di M segnato sapendo che teta è uguale a teta 0 sia pari al 5% allora cosa faccio? Prendo questa espressione e standardizzo sia a sinistra che a destra del segno di disuguaglianza. Quindi m1 meno teta o diviso sigma radice di n, m segnato meno teta o diviso sigma radice di n. E questa è una gaussiana standardizzata. Quindi di fatto sto dicendo la probabilità che z sia minore o uguale ad un certo valore. Quindi questa è la funzione di distribuzione della gaussiana standard valutata in m segnato meno teta o diviso sigma radice di n. E io voglio che sia uguale a 0.05. Allora il valore di z per cui la funzione di distribuzione vale 0.05 lo potete vedere qui. No? Quindi questa è la densità di probabilità della gaussiana standard e io vorrei che a sinistra diciamo ci sia un'area pari a 5%. Allora questo succede quando z è uguale a meno 1.645, quindi questo termine qui dentro è uguale a meno 1.645, con un paio di calcoli trovo il valore di m segnato che è 9.73. Ecco, è eh, interessante che in quest'ultimo esempio teta 1 è un po' scomparsa dalla scena, perché in effetti è come se io avessi considerato questo nuovo problema, decidere se respingere o meno l'ipotesi teta uguale teta 0. Ecco, quando si considera un problema di questo tipo, cioè se respingere o meno un'ipotesi, ehm, questa ipotesi prende il nome di ipotesi nulla e in generale a questo punto si può anche procedere senza passare attraverso il rapporto delle verosimiglianze, anche se poi in realtà eh, risulta una scelta abbastanza eh, come dire, opportuna perché ha delle buone proprietà statistiche però in generale potrei anche eh, costruire il mio, il mio test di ipotesi scegliendo un'opportuna funzione dei dati che nel gergo viene chiamata una statistica eh, che chiamo omega di x e usando questa regola se omega di x è maggiore o uguale di omega segnato una soglia opportuna respingo l'ipotesi nulla e se omega di x è minore di omega segnato non respingo l'ipotesi nulla qualche volta potrei dire accetto l'ipotesi nulla io eh, preferisco usare con molta parsimonia il termine accettare perché l'idea è che se in certi casi ho abbastanza evidenza sperimentale per respingere un'ipotesi ma eh, diciamo accettare quasi una cosa un po' più, un po più forte insomma. quindi eh, potrebbe benissimo essere che un'ipotesi non respinta con certi dati all'aumentare del numero, del numero dei dati poi si, sia, si diventi in condizione di eh, poterla, invece, poterla invece respingere quindi diciamo, con più prudenza direi respingo o non respingo ecco nell'esempio che abbiamo appena fatto è come se omega di x fosse m1 la media campionaria cambiata di segno e omega segnato fosse la soglia m segnato 
eh, cambiata di segno. Allora, naturalmente, anche in questo caso abbiamo due tipi di errore. C'è un errore che viene chiamato falso positivo, che è quello eh, che consiste nel respingere l'ipotesi nulla, quando invece l'ipotesi nulla è vera. Ecco, questo è chiamato falso positivo, errore di tipo 1, anche errore di tipo alfa. Esiste l'altro diciamo, errore, che è chiamato falso negativo, che consiste nel non respingere l'ipotesi nulla, quando invece l'ipotesi nulla è falsa. Questo invece prende il nome di falso negativo, errore di tipo 2 o errore di tipo beta. Così. Ecco, eh, l'ipotesi nulla spesso è associata a situazioni in cui eh, non la differenza tra, tra, diciamo, per esempio, tra due trattamenti farmacologici è, è nulla. Eh, quindi per esempio potrebbe essere uno studio clinico in cui si somministra il placebo e si somministra un farmaco. L'ipotesi nulla è che il farmaco agisca esattamente come il placebo. Allora, in questo caso, il respingimento dell'ipotesi nulla, quando invece vale l'ipotesi nulla, quindi il farmaco non fa niente, è acqua fresca come il placebo, ma ciò nonostante, a causa della variabilità statistica dei, dadi, dei dati, io respingo eh, questa ipotesi nulla e quindi in qualche modo eh, esprimo un favore, eh, un parere a favore del fatto che il farmaco faccia qualcosa, ecco questo è considerato un falso, un falso positivo. Invece falso negativo sarebbe il caso in cui il farmaco non eh, diciamo, fa qualcosa, quindi ha degli effetti, ma per qualche ragione, per diciamo, anche le, le componenti casuali nei dati, oppure per un campione insufficiente in termini di numerosità, io eh, non respingo l'ipotesi nulla, quindi ritengo che l'effetto del farmaco sia indistinguibile da quello del placebo. Ecco, in questo caso si parla di eh, falso negativo. Tra l'altro questi sono diciamo, de dei problemi di grandissima attualità per quelli che sono anche i, i test eh, sul coronavirus naturalmente, quindi uno eh, per esempio dice falso positivo, in questo caso eh, sarebbe dichiarare che un paziente sano, eh, diciamo per esempio, ha sviluppato il coronavirus. Invece falso negativo significa non accorgersi che un paziente che ha il coronavirus eh, effettivamente eh, invece ce l'ha. Ecco, la probabilità alfa, quindi la probabilità di falso positivo, eh, in base alla regola che abbiamo visto prima, è la probabilità che la statistica omega superi o uguali il valore di soglia quando in realtà vale l'ipotesi nulla e quindi invece io non dovrei eh, respingere H0. Ecco, eh, come, come si può scegliere il valore di soglia in questo problema di accettare e respingere un'ipotesi? Eh, allora, eh, si fa eh, in qualche modo direi necessariamente riferimento all'errore di tipo 1, quindi si fissa un valore alfa eh, relativamente basso, abbastanza basso, che viene chiamato livello di significatività del test e si sceglie un omega assegnato tale che la probabilità di superare o uguagliare omega assegnato, la probabilità che omega superi o uguagli omega assegnato quando vale l'ipotesi nulla, sia pari ad alfa. Quindi l'idea è che se io prendo un alfa piccolo, di solito si prende 5%, 1% o anche 1 per 1000, in questo modo eh, l'eventualità che eh, il test scatti e mi autorizzi a respingere l'ipotesi nulla quando invece l'ipotesi nulla vale, così, eh, succede, inevitabilmente, probabilisticamente succede, ma succede solo con una probabilità sufficientemente bassa. Ecco, è chiaro che l'aspetto fondamentale per poter fare questo calcolo, quindi per trovare il valore di soglia, è che devo conoscere la densità di probabilità di omega data H0, quindi questo mi pone eh, in qualche modo delle condizioni sulla scelta della statistica, quindi in qualche modo diciamo, sono portato a scegliere delle statistiche per cui conosco già qual è la loro densità di probabilità data H0, anche se in alcuni casi non conoscendola posso anche calcolarla per via numerica o per via di, di, di simulazione con estrazione di numeri pseudo casuali al calcolatore. Ecco, eh, ma cosa si può dire invece sull'errore di tipo 2, sui falsi negativi? Eh, qui la questione diventa un pochino difficile perché eh, non avendo specificato un'ipotesi H1 in concorrenza con H0 diventa eh, diciamo, eh, praticamente impossibile calcolare l'errore di tipo 2 
perché questa è la probabilità che omega sia minore di omega segnato, e cosa dovrei mettere qui? Quando H0 non vale, ma dire che H0 non vale eh, vuol dire considerare una varietà infinita di ipotesi alternative eh, all'ipotesi nulla. Io per poter fare i calcoli, per calcolare questa probabilità, avrei bisogno di specificare una qualche ipotesi, però qui di ipotesi diverse da H0 ce ne sono quante ne vogliamo, c'è H1, H2, possiamo inventarne tantissime. Quindi di fatto cosa si fa? Si calcola l'errore di tipo 2 spesso andando a specificare qualche ipotesi alternativa che sia particolarmente significativa. Ecco, però in, diciamo, se io cambio l'ipotesi alternativa posso avere degli errori di falso negativo eh, diversi. In questo caso per esempio potrebbero essere delle popolazioni eh, diverse di, di, di pazienti, per esempio questa potrebbe essere una delle, delle, delle situazioni. Quindi mentre l'errore di tipo 1 è ben definito perché dipende dall'ipotesi nulla che ho formulato e che devo formulare in maniera precisa, l'errore di tipo 2 viene a dipendere dalle ipotesi alternative e che quindi sono aperte a una definizione che deve essere fatta. Vediamo un esempio, in questo caso prendiamo delle variabili ancora una volta gaussiane eh, indipendenti con media m e varianza sigma quadro, eh, vorremmo testare con livello di significatività alfa 5% l'ipotesi che m sia uguale a un certo valore m0 e mh, è importante notare, ipotizziamo che eh, sigma, sigma quadro sia eh, ignota, quindi questa è diciamo, un'ipotesi eh, importante. Ecco, allora, l'ipotesi nulla è m uguale a m0, il punto è come faccio a scegliere omega di x? Allora, sfruttiamo una, diciamo, una proprietà che noi conosciamo, ovvero che se io prendo la media campionaria, e sottraggo il suo valore atteso, che in questo caso è m0 sotto l'ipotesi nulla, e divido per la deviazione standard, ho come risultato una variabile casuale che è distribuita come una td student a n-1 gradi di libertà. Ecco, ricordate che questa somiglia a una standardizzazione, sarebbe la standardizzazione giusta se io conoscessi sigma, perché qui al posto di s, che è la radice quadrata della varianza campionaria, potrei mettere sigma. Non mettendoci la vera sigma, ho qualcosa che non è più una gaussiana standard, ma grazie a Gosset, il famoso student, questo era il suo pseudonimo, sappiamo che questa è una td student. Ecco, una densità che noi quindi conosciamo. A questo punto prendo come omega, come statistica, il modulo di questa t di student e la mia regola sarà, sarà semplice. Se omega è maggiore o uguale di un certo omega segnato, respingo l'ipotesi nulla. In qualche modo è come se io dicessi che il modulo di m1-m0 è statisticamente significativo. E in effetti, perché omega siamo uguali di omega maggiore o uguale di un certo omega segnato, vuol dire che il, che il numeratore, il modulo del numeratore, è abbastanza grande. Viceversa, se omega è minore di omega segnato, non respingo H0. E in questo caso, questo accade tutte le volte che M1 assomiglia molto a M0. D'altronde l'ipotesi nulla è che la media sia uguale a M0, se la media campionaria è molto vicina a M0, sembra del tutto naturale che io non respinga, quindi in qualche senso che io accetti eh, l'ipotesi nulla. Ma come faccio a trovare il mio omega segnato? Beh, ricordando che questa è una td student, mi basterà porre omega segnato uguale t alfa, t0, scusate, dove t0 è tale che vale questa proprietà qui, sostituite t0 al posto di t alfa, quindi questa proprietà che dice che la proprietà che il modulo della t student con n-1 gradi di libertà minore o uguale di t0, questo accade con probabilità alfa e... Eh, scusate, qui c'è un, un, un ulteriore errore, allora la probabilità che il modulo di t-1 eh, sia maggiore di t0 è uguale ad alfa, infatti il disegno vi specifica diciamo, le cose in maniera corretta, quindi la probabilità di avere un valore della statistica che è espressa in modulo maggiore di t0 è la probabilità di cadere in questa coda sinistra o in questa coda destra. Io voglio che complessivamente questa probabilità di cadere nelle code sia pari ad alfa, quindi alfa mezzi di qui, alfa mezzi dall'altra parte, e quindi la probabilità di rimanere in mezzo è uguale a 1 meno alfa. Quindi qui potrei anche lasciare probabilità di modulo di n-1 minore uguale di t0 uguale, e qui metto 1, 1 meno alfa. Ecco. 
ehm, un'osservazione importante, la scelta di omega di X non è critica al fine di garantire che la probabilità dei falsi positivi sia uguale ad alfa. Eh, io potrei scegliere praticamente qualsiasi, quasi qualsiasi omega di X eh, immaginabile, insomma comunque ho molta libertà nella scelta di omega di X perché una volta che ne ricavo o analiticamente o per altra via la densità di probabilità, a questo punto eh, per tentativi trovo sempre il valore omega segnato per cui garantisco una certa probabilità di falsi positivi. Questo potrebbe far pensare che alla fine, diciamo, purché io riesca a, riesca a calcolare questa densità di probabilità, vadano bene un po' tutte le statistiche, in realtà c'è una differenza in termini di falsi negativi, nel senso che una scelta non molto accorta della statistica a parità di falsi positivi che garantisco diciamo, per costruzione, perché sono io che decido la soglia omega segnato, potrei avere, con delle scelte sbagliate, eh, delle probabilità di falsi negativi invece particolarmente elevati. Allora, il caso ideale, quando esiste questa soluzione ideale, è quello in cui scelgo una statistica tale per cui la probabilità di falsi negativi è, eh, diciamo, la più piccola possibile per tutte le ipotesi semplici alternative ad H0. Vi ricordate che per valutare i falsi negativi devo specificare un'ipotesi alternativa, quindi in alcuni casi fortunati riesco a mettermi in una condizione per cui qualsiasi ipotesi alternativa io scelgo posso mostrare che con la statistica omega che ho scelto eh, la probabilità di falso negativo è sempre la più piccola possibile. In questo caso si parla di test uniformemente più potente. Il termine potenza del test è riferito alla probabilità di falsi negativi, quindi un test è più potente di un altro se ha una minore probabilità di falsi negativi. Eh, utilizzare eh, diciamo la, la, la verosimiglianza, eh, passare attraverso la verosimiglianza per trovare la statistica omega è un modo per garantirsi delle buone proprietà anche in termini di eh, falsi negativi. Ecco, direi che possiamo fermarci qui.